pihak Pakatan Harapan mempersoalkan pasal apa apa ni boleh baik dengan amno dulu macam-macam dia kata dulu kan berlawan dengan amno lah ni buat apa boleh buat ta'awun dengan amno kita jawab Dulu mereka kata macam-macam pada Dr. Mahathir Kenapa mereka boleh pakat dan terima kepimpinan Dr. Mahathir Biar dia jawab dulu Sebab hak dia kata kepada Dr. Mahathir Lebih teruk daripada apa yang kita kata kepada pimpinan UMNO Ketua Peropok, Ketua Penyamu Maha Fir'aun Tiba-tiba dia boleh jadi tukar masuk kepada Ketua Penyamu Puk-puk pakatan harapan selalu sebut Tak ingat kau pesan dari Tok Guru Nik Aziz Sehingga ahli parlimen DAP Kau ada tiga lain dalam parlimen Dia seorang eh. Dia sebut bahawa Tok Guru Nik Aziz Pernah pesan Jangan pakat dengan UMNO Jangan baik dengan UMNO saya dah beritahu kepada ahli-ahli Parlimen PAS supaya jawab. Tok Guru Nik Aziz pesan jangan pakat dengan UMNO ketika UMNO jadi kerajaan. Kerana ada yang benda yang UMNO buat, kita tak setuju. Kita sebut tegak-tegak. Tok Guru Nik Aziz tidak pernah pesan supaya jangan baik dengan UMNO ketika UMNO jadi pembangkang. Ada tak Tok Guru Nik Aziz pesan? Tak ada. Jadi learning kita pakat Kita bertahun dengan UMNO Ketika UMNO jadi pembangkang Jadi tidak soal kita lawan pesanan Tok Runi Aziz Kalau demo betul-betul nak pakat pesanan Tok Runi Aziz Eh Tok Runi Aziz tak lapak daripada pah Yang mu lapak tak ada apa-apa tu apa? Ha tanya dia Tok Runi Aziz mati dah lapak Mu tak ada mati lapak dah tu ambil pah Coba baca sejarah Pak Pak ni memang Bertahun Bertahaluf Dengan parti pembangkang Daripada dulu lagi Kita pernah Bertahaluf dengan parti negara Kita pakat dengan semangat Pablo Ney, ingat tak? Kita pakat dengan PKR Waktu Tu Datuk Sri Anwar Ibrahim dipecah daripada AMNO. Dia cari pah. Dia cari pah mari di Kelantan. Dia acak kali ceramah sekali ngamuk. Tiba-tiba bila dia keluar daripada penjara, ucapan pertama yang dia sebut ialah tugas dia dia akan tawan Kelantan dan Terengganu. Kenalah budi sikit Dulu Waktu dia kena pecat Orang pah lah duduk dukung dia Eh berasa sedap duduk atas dukung Tunya kecil atas dukung Orang lagu ni tua-tua Kita tolong dia Kita dukung dia Tiba-tiba dia kecil atas dukung Jawab dia Kita rumah Dah lecah tua-tua Orang lagu ni Setuju atau tidak? Anwar Ibrahim ni tua-tua Sekarang ni Menyebabkan fitnah Duk sebab fitnah Pah ni makan duit 90 juta Pah ni Bayar kepada Sarawak Repok 1.4 juta Eh, mana sabar kau Amnu WPT Kofah Suruh lawan Amnu supaya Amnu kalah Cepat fikir Bagaimana dia nak suruh Orang percaya Bahawa Amnu WPT Kofah Supaya Pah lawan Amnu dalam pelihara raya Supaya Amnu kalah Dan memang Amnu dah kalah dalam pelihara raya 
Kelata pun kalah, pikat busak pun kalah. Jadi bui binti kopah, suruh kalah dia. Tuan, tuan tuan boleh terima. Lagu mana kalau orang kata, Anwar ni wing upoh korohinu supaya tumbuk dia dalam jaga. Saya ingat lebih mata. Boleh kodok, dia pergi royak begitu. Orang cahaya kodok. Sehingga Mahathir sebut bahawa Anwar Ibrahim gocoh mata dia sendiri pun. Orang tak cahaya. Pasal tak ada orang gocoh palo sendiri. Orang gila pun dia gocoh orang. Tiba-tiba dia nak suruh orang cahaya. Amnu bui pitih kopah suruh mengalahkan Amnu. Oh dia kata dia akan dedah. Silakan dedah lah. Wahai Anwar Ibrahim dedah. Siapa yang ambil duit? Dedah. Susah apa SPRM pun dah siasat dah. Kejap sebab fitnah. Patut dia lah orang yang merasai. Apabila dia menyatakan dia di fitnah. Bagaimana keadaan orang yang di fitnah. Minta tolong orang bela. Tiba-tiba dia jom fitnah orang pula. Al-fitnatu na'imatun. La'anallahu man ayqazah. Fitnah itu ibarat binatang buas yang sedang tidur. Allah melaknat orang yang cuba mengejutkan binatang buas tersebut. Binatang buah. Rima duk tidur gigi. Dia makan orang yang kau tu. Dia terkeh lah kau orang. Pesan rima. Dah lah menang dalam pilihan raya. Dengan cara tipu rakyat. Janji-janji pelusu. Tadi kita dengar dah. Satu persatu. Hak janji satu hari. Hak janji dalam masa sebulan. Hak janji dalam masa seratus hari. Macam-macam janji. Tak tunai. Hari ini menang. Besok harga minyak turun. Siapa dia berkaca lagu tu tu tu? Turun harga minyak. Harga minyak turun ke? Hak turun harga getah. Hak turun harga kelapa sawit. Hak turun nilai ringgit Malaysia yang jatuh, yang turun. Dia berjanji nak turun harga minyak. Tua-tua kita dekat dengan Malaysia. Seratus kuk sepuluh ria zaman dulu. Sepuluh ria, seratus kuk. Lani sepuluh ria, boleh tujuh puluh lima kuk. Maknanya dalam sepuluh ria, duit kita sudah susuk nilai. Dua ria setengah. Dua ria setengah. Kalau sepuluh ria tak ada dua ria setengah. Siapa yang minta setengah, golok tu orang buih duit seria, tak ada kau duit kuk dia tanya. Ni sungguh ni orang golok ayat kampung. Hak minta sedekah. Bila kita halal duit sekia, dia kata tak ada duit kot kan. Kita kata bapaknya, iya tak laku. Bukan tak laku. Dia kata, susuk nilai. Tok pakai pun reti. Kalau orang PS tak reti, malu ke tok pakai. Tipu rakyat. Tuan-tuan kemenangan di atas dasar penipuan ini Tidak boleh diterima oleh rakyat Dan Islam tak boleh terima Benar atas dasar penipuan Menipu Orang muda sanggup sokong Kerana dia nak hapus kira hutan PTPTA Dia tak hapus kira pun Dia nak menghapuskan tol Tak hapus pun Cuma bila berlaku pilihan raya kecil di semuanya. Dia umurlah beberapa tol. Bukan apa pun. Pukul sebelah hingga pukul lima pagi, free. Inilah kerajaan Pakatan Harapan. Tipu rakyat. Nabi sebut dalam hadis. ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة من من بميبن يندبي أمانة من جد بميبن تيبو تيبو ديا ماتي 
dalam keadaan dia menipu rakyat Allah akan haramkan dirinya daripada masuk syurga ini hadis sahih Nabi sebut ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana tanda orang munafik ni ada tiga bila kecek pelawak wa idza wa'ada akhlafa bila berjanji memungkiri janji wa idza tumina khana bila diberi amanah mengkhianati amanah ini orang-orang tua sebut ajar budak-budak patung siakak sinahum gelamu ikan duri bercakap bohong lama-lama mencuri tapi lo ni apa yang berlaku sebaliknya siakak sinahum gelamu ikan duri bercakap bohong lama-lama jadi menteri <laughs> 